ഹലോ കൂട്ടുകാരെ അഡ്വാൻസ് എക്സൽ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘു വിവരണം നൽകി അതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ കോഡ് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് അത് അത് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്നുള്ള സബ് എന്നൊരു ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സബ് പ്രൊസീജിയർ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മളതിനുശേഷം വിഷ ഡെവലപ്പർ ടാബിൾ വിഷൽ ബേസിക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വി ബി എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡിൻ്റെ ഒരു സബ് പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് നെയിം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സബ് ടെസ്റ്റ് വൺ ടെസ്റ്റ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സബ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിശദമായി വരുന്ന വീഡിയോകൾ നമുക്ക് വിശദമായി സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്സ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിമിങ് ചെയ്യാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ചിലപ്പോൾ സബ് പ്രൊസീജിയറിൽ അത് വർക്കാവുകയില്ല ക്യാരക്ടർ അതായത് ഡോളർ സൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്ററീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ലോങ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂ മേലെ നിങ്ങൾ നെയിം കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എറർ വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സബ് ടെസ്റ്റ് വൺ എന്നടിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ വി ബി എ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ സബ് എന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അതായത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അത് എൻ്റെ സബ് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായും വന്നിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കോഡാണ് ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ സബ് എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ കോഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആക്ട് സെൽ ഡോട്ട് വാല്യൂ വാല്യൂ നമുക്ക് മലയാളം ടൂട്ടോറിയൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സെലിൽ എ ത്രീ എന്നൊരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കോഡ് അസൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് സെൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എക്സെലിൽ എക്സെൽ വി ബി എയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ കോഡാണ് നമ്മൾ എക്സലും എക്സലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കോഡാണ് സാധാരണ എക്സൽ വി ബി എയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഡുകൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്റ്റീവ് സെൽ എന്നത് ആക്റ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ എക്സെൽ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സെല്ലുകളുള്ള ഒരു ഷീറ്റാണ് എക്സൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള സെല്ല് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത കൂടെ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് സെൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം മലയാളം ടോട്ടറിയൽ എന്ന് ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതാണ് ഇതാണ് ഈ കോഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിൾ കോഡാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം ഇനി നമ്മളടുത്തത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സി ഇലവൻ എന്നുള്ള സെറ്റ് സെലക്റ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോഡൊന്ന് ജനറേറ്റ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എവിടെ സെലക്റ്റ് ചെയ്താലും സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ കോഡ് റൺ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താവും അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാലോ എത്രമാത്രം ഉപയോഗമാണ് ഈ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഈ കോഡിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സിമ്പിളായ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് കോഡിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ നമ്മൾ എക്സലിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സബ് പ്രൊസീജർ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലഘുവായ ഒരു ഐഡിയ ലഭിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് അലസർ പറഞ്ഞ് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ബൈ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം